music lives right here. Love hit music. FM Osaka. 遠藤さん高木くんのミュージックビットに続いて6時から僕らがお届けします5月10日210回目の関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンドこんばりガガガガガガガガガガガクアンビシャスの川下学ですこんばり前髪切りすぎておまいみアンビシャスのまゆみたけゆきですえお、ー、礼レオこと長岡レオは、えー、アンビシャスの担当会三回目にして休みですはい<笑>身内の方にコロナ陽性の方が出たので、えー、大ごとを取って大事大事を取って大事を取ってお,お休みをいただいておりますまあな仕方ないないやそうでも昨日レオと電話したけど、うん、レオは元気やったからファンの皆さんは安心してあげてくださいお願いしますお願いしますということで今日は2人でレオの分まで頑張るのでいやほんまにんか1人おらん分マジで初回より緊張しますそうやなもうさっきもさっきもなその話してたもん、ね、いやほんまずっとガクガクやったガクガクほんま<笑>今日多分ガクガクかもしれへんけど<笑>頑張っていきましょう2人でお,、ね、お願いしますお願いしますでゴールデンウィークやったやんか、はいはいはい、先週、はい、昨日までか昨日までゴールデンウィークかそうですね昨日かそうゴールデンウィークさおとといですねすみませんおとといですねゴールデンウィーク何してたたけゴールデンウィーク僕はねあの学校とかあったから多分実質3日しかなくったけど、うん、あのそのうちの1日はあの僕たちがやってるアンビチャージっていうあのあ動画更新のためにそうそれこそなにわ男子さんのジーアンサー踊りに行きましたあ,あれなめっちゃすごかったなうまかったえありがとうございますえあれ誰が考えたのあ,のあれは市田が年下組で撮りたいって言ってあーそうなんやあれめっちゃ完成度高かったよな,なんか,マジすかさだってなにわ男子さんってさ7人やんはいであれ5人で動画撮ってたやんそうですねやのになんか7人に見えた7人それはガッくんの目に問題がある気がする<笑>いやすごいよほんまにあ,、ね、あの完成度はそうでその後遊びに行こうとしてんけどやっぱゴールデンウィークってことがあってあの映画見ようとしてたけど、うん、混んでて何も見れんかったでさ映画館もそうやけどさ、うん、あのめっちゃ混んでなかったどこもめっちゃ混んでただって電車乗るにも一苦労やったしなあのこう何お父さんとさ、うん、あ家族でまあちょっと旅行行ったんやけど、はい、若いままで旅行行ったんやけど、はい、なんかその旅行行く前の日とか渋滞なんか46キロみたいな、はい、46キロほ<笑>、うんまに果てしないぐらいあのい何混んでたからいやでも旅行いいっすね、うん、めっちゃよかったまたいつか行きましょううん一緒に行こうかまた<笑>えゴールデンウィーク中って星の王子様はあそうえー、っとね僕が、あのー、主演でやらせていただいてるあの星の王子様っていう、まあ、舞台出させていただいてるんですけど、はいはいはいあのー、5月13日から15日まで、えー、愛知でやるので、えー、どうか、えー、見に来てほしいですよろしくお願いします<笑>お願いしますそなんか宣伝みたいになってるんですけど<笑>いやめっちゃよかったっすよね星野さん、うん、で仕事って言ったらさタケも、あのー、ニュースを帰りそうですねニュースおかえりあのロックちゃんの方で5時ぐらいから僕たちは出させていただいてて、うん、すごいなんかめっちゃ喋る勉強になるんですよやろうなあんすめっちゃむずくなんか即興でさその答えなあかんやん多分そうですね振られてすぐ答えるんで多分なんかコミュ力というか頭の回転早なるんかなっていいなあそれで前雑誌の取材があったんですけど、うん、その時になんか喋りうまくなったねって言われてえマジでもう涙出そうなったよね俺も言われたいな<笑><笑>頑張りで頑張りましょう頑張りでもうめちゃくちゃ磨いていくわそれからも<笑>でえー、っとな母の日もあったよなあ母の日そうな,なんかしました母の日なあ,あのま、ママ,ママに、はいあの「花あげ,あげるわ」っつって、はいはいはい「花あげるわ」って言ってんのに全然受け取ってんかい,いらんわってねえ積んでるなんや<笑>積んママ積んでるなんやだから何もできてないんやけどまあでもその代わり母の日になんか、はい、あの家族で旅行行ったからええーうん、あそういうことかそうそうそうそうたけはなんかした母の日俺はあの植木鉢ごとカーネーションあげたえマジでそうちょっと引いてた<笑><笑>ええー、植木鉢ごとあとカレー作ってあげたうん、そめっちゃ,おゃそれこそニュースお帰りでやっぱ料理やらせていただいたから、うん、しかも毎年やってるんですよそれはあそうなんやそうだからみんな喜んで食べてくれて本当嬉しかった最高の子供やん<笑>そう,なあ僕,最高やん僕今年法律上最後の子供なのあそうやあそう子供の日やんそうやそう人生最後の子供の日だそうもう成人が18歳になっちゃうから僕今年で18なんですけど、うん、菓子屋餅食べた菓子は餅食べたそ,それこそお母さん買ってきてくれてもう最高やな最高,やもう最高の休日過ごしてるやんいやほんま楽しかったな、うん、まあこんな感じであのー、なあのー、<笑>ゴールデンウィークとか母の日とかも楽しみつつ今日なリフレッシュしてこれたので、はい、じゃあいきますかいきますか、えー、今回は2人でタイトルコールいきますせーの関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド略して
頑張りこの番組は聞いてくださる皆さんと一緒に面白くしていきたい楽しい時間を一緒に過ごしたい番組です今回募集してたメールのお題は一番好きな場所だったんですけどスタッフさんが先週の A グループさんの回でもう一つのお題を出してしまったらしく自分の持ち物で一番長く使っているものということでどっちのお題もメールを送っていただいてます2人でメールいっぱい紹介していきたいと思います7時前までちょっとよろしくお願いしますそれでは CM でーす関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンドこの番組は琵琶湖グランドホテル京王海ほか各社の提供でお送りしますうわー琵琶湖広い比叡山もすぐそこやんな大阪からもめっちゃ近いし露天風呂から見える広い空と琵琶湖最高です来てよかった琵琶湖グランドホテル京王海関西ジャニーズジュニアのバリバリサンド。頑張り。ジュニアのバリバリサウンド、略して。頑張り。ラジオネーム、えー、世界はバナナとチキンでできているさんからのリクエストです、えー、ユニゾンスクエアガーデンさんでシュガーソングとビターステップでした、えー、世界はバナナとチキンでできているさんのメールを紹介します、えー、ガクくんマユミくんレオくんこんばりこんばり私の一番好きな場所は実家の屋根の上です屋根の上,屋根の上登れるんや<笑>そこからは日本アルプスに囲まれた自然が360度見渡せますいい私以外の家族は登ってこないので何も考えずまったりできる最高の空間ですっていうことですね屋根の上ってそもそも登るもんなんですね、うん、いやほんまになんかアニメとかでしか聞いたことない、ね、なレベルような多分<笑>で日本アルプスに囲まれた自然って日本アルプスどこですかえほんまに分かれへんあれですかあの奥山脈みたいなあえそもそも日本って山脈ってあるん分からないです分からへんな<笑>どこに住んでんねやろあんま触れほうがよかったかもしれないあんまそうかも<笑>えでもなんか自然感じれててよ,よさそうやなめっちゃこの家なそうっすねでも羨ましい、うん、僕も負けてないぐらい多分田舎っすマジでえ何あるん山周りに山と田んぼですえ海はないですあ海はないね大阪っすよ僕<笑>そうかいやいいななんか自然自然めっちゃ好きでさ最近そうっすね、うん、なんかその何緑と木々が最高に好き、うん、なんかめっちゃリフレッシュできますよね<笑>うん何だろうなあれってなん,なんかめっちゃ気になる気になる、はいうん、調べてくださいあとでじゃあ後で調べるわ<笑>この人世界はバナナとチキンでできているらしいですよマジでそんな人おる<笑>レオン帰ってきてくれ<笑><笑>いやじゃあ次次じゃあ僕が読みますね埼玉県美里さんからレオくんまゆみくんがっくんこんばりこんばり私の一番好きな場所は夜の東京タワーです、えー、会社から歩いて東京タワーに行けるので大事な仕事が終わった後に行って展望台から夜景を見るのが好きです、うん、ビルの明かりやレインボーブリッジのライトアップなどの東京の街がとっても綺麗で心が浄化されます三人の心が浄化される瞬間っていつですかあれば教えてくださいこれからもアンビシャスを応援していきますありがとうございます,いとございます心が浄化される瞬間か瞬間かタケはどんな瞬間俺はねあの最近よく走るんよああなるほどなでなんかそのさっきも言ったけど田舎やから川とかがあるんよね、うん、だからそういうの見ながら走ってる時なんかめっちゃ幸せっていうか浄化されるああなるほどないいなえ別に大したストレスとかもないけどストレス発散できるでもなんか人間ってさ、うん、なんかそうそういう何そう自然に囲まれてる時がなんか一番あれだしリフレッシュできるみたいなええーうん、<笑>ちなみに僕は何やと思う何やと思うむずっえ何やろうご飯食べてる時ですかいやいや違う<笑>あのー、なこれ多分だいぶマニアックかもしれへんねんけど、はい、なんかお風呂から上がって、はい、こうドア開ける時にめっちゃ涼しいやんあの瞬間が一番リフレッシュできんねんな、はいはい、めっちゃマニアック絶対働いんよ<笑>問題にするなよそんな<笑>あ天気ますそれでは生放送なので天気予報いきます今回は、えー、竹と岳の天気予報明日の近畿地方は午前中を中心に雨が降るでしょう近畿地方は北部では薄雲が出ている程度で晴れていますが中部や南部は曇り空のところが多くなっています今夜の近畿地方は
気圧の谷や湿った空気の影響で全般に雲が広がり南部では雨の降るところがある見込みです明日の近畿地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう全般に雲に覆われ午前中は広い範囲で雨が降る見込みです午後もところどころで雨が降るでしょう大阪では明日の朝の最低気温は16度くらいで今朝より大幅に高くなる見込みです日中の最高気温は23度くらいで今日より2度ほど低くなるでしょう、えー、明日から天気がぐずつく日が続くみたいで家を出る時間に降ってなくても傘を忘れないようにしたいですねっていうことですね、はい、それでは皆さんからいただいたメールを紹介していきましょう、えー、じゃあ俺からいってじゃあお願いします、えー、ラジオネームゆうりちゃんえー、ガク君まゆみ君レオこんばりーこんばりー私が一番長く使っているものはサメのぬいぐるみですうえ<笑>小さい頃から水族館が好きで生き物の中でサメが一番好きでしたそのためサメのぬいぐるみは小さい頃からずっとお気に入りで今でも毎日一緒に寝ていますアンビシャスの3人にも小さい頃から一緒にいる思い出のぬいぐるみなどはありますかあったら教えてくださいアンビシャス初単独公演まであっと1ヶ月体調には気をつけてお仕事頑張ってくださいありがとうございますありがとうございますえ僕サメのぬいぐるみめっちゃでかいの持ってますえマジで<笑>も誕生日プレゼントでもらったんですけど今一緒に寝てますよ、うん、ほんまにでもそれそれ言ったら俺もなあのナイトメアってわかるキャラクターわからないですなんかディズニーのキャラクターなんやけど、はいはいはいはい、その人形と小学校四年生ぐらいからずっと今今も一緒におるえ名前がナイトメアなんですか名前がナイトメア、えー、まあじゃナイトメアあ違う違うかったナイトメアのジャックっていうキャラクターええーうん、でも小学生からってことはもう10年とかですかせやなもう10年ぐらい経つなんか,<笑>なんかその水族館って言ったらさ、はいはいはい、もうめっちゃな魚好きだよ俺、うん、魚とかなんかサメ,、まあ、サメも好きなんやけど、うん、その中で一番好きなんがラッコなんやラッコラッコ水族館で見たことないかもしれないです僕いやそうやねなんあんまりおれへんねラッコってええー、僕つい最近怖い学習で、うん、それこそ水族館行ったんですけど、うん、カピバラいましたカピバラおんのカピバラって水族館なんですねカピバラってえカピバラって水族館じゃそんなえカピバラあそっかカピバラって両生類やったっけ知らないです知らんもう絶対僕たちこういうあの詳しい話しちゃダメですよあかんな全然詳しくないからじゃラッコの話していいちょっといいっすよもう語ってください好きなだけラッコってさ、はい、あのずっとお気に入りの貝みたいなの持ってるやんかああはいはいはいあの貝ってあのなんかあ貝,じゃん貝を割る石ころみたいなの持ってんねんけど、はいはいはい、その石ころがあのなくなったらもう,もうめっちゃなんかやんじゃうんじゃうらしいええー、ラッコの世界にもやむとかあるんやめっちゃ可愛いねかわいいなそういったことも含めラッコが一番好きえ竹はさ、うん、あの水族館っていうかその海の生物の中でさ、うん、一番好きな一番好きなんやろうなえでも、うん、ホタテかなホタテあの<笑>美味しいかなあ美味しいから会話してるああなるほどな、まあ、ホタテも確かに生きてるなよう考えたらかわいいなと思うのはペンギンやん、うん、ああペンギンな一回本気でペットにしようとして、うん、めっちゃ調べたことあったっす、うん、マジでペンギンかでペンギンってさめっちゃなんか、はい、そのめっちゃ難しそうじゃない買うんね絶対多分莫大な費用かかるっすよ、ね、<笑>莫大な費用もかかるえでも確かにペンギンとか買ったらさなんか友達とかにも自慢できそうやん、ね、そうっすねてか話のネタ絶対尽きないっすよね珍しすぎて毎日毎日ペンギンのこと<笑>でもう全然一生話せるよ多分ほんまに僕はね急に話変わるけどあの、うん、プリンちゃんっていうあの犬のぬいぐるみを、うん、マジで幼稚園の年少ぐらいから使って使ってるって、うんあの一緒に寝てて、うん、それあの,そのめっちゃでかいショッピングセンターで、うん、僕が幼稚園の時にめっちゃ泣いて「これ欲しい!」って言って、うん、その時は買ってくれんかったんけど、うん、次の日幼稚園行ったらお母さんが迎えに来る時に、うん、買ってきてくれててうわめっちゃ嬉しいなめっちゃ喜んだ覚えあるなあいえぬいぐるみが好きなんだけはぬいぐるみ好きやな家にさえじゃあめっちゃ飾ってるみたいな感じそうやねでも最近俺ベッドになったんよね寝るところがあそうだからあの置くとこがなんかなくなっててちょっと、うん、ベッドの下に落ちてる方たちもおる<笑><笑>ぬいぐるみいいよなぬいぐるみいい、ね、めっちゃ好きやねんななんかさその水族館とか、まあ、動物園とかもそうやけど、うん、行ったらやっぱり見てまうもんなど,、うん、どうしても見てまうぬいぐるみ<笑>だ動物園やったらレッサーパンダがめっちゃ好きでさレッサーパンダかわいいねかるめっちゃわかるそうレッサーパンダのぬいぐるみがめっちゃ好きやねんな尻尾長いしな尻尾長いししかもレッサーパンダのぬいぐるみってさなんか、ね、毛触りめっちゃ弱ない<笑>それはそれは個体差あると思うけど答え差あるかそれは<笑>まあそんな感じかなありがとうございますありがとうございますじゃあ次僕読みますね
願いします。じ、え、ゃ、ー、どんなんや。京都府えー、ミリさんから。ガックマイミくんレオちゃんこんばり。こんばり。天然三人のカンバリに毎日癒されています。ありがとうございます。私が家にあるもので一番長く使っているのはタオルケットです。タオルケット。保育園の頃お昼寝の時間に使っていたためどうしても捨てられずにいますさすがに身長も伸びてしまったため今は枕カバーとして使用しています、うん、皆さんが愛着が湧いて捨てられないものはありますかということでタオルケットってなんですか分かれへんああもうやばい判例なんだよ<笑>これじゃあ分かった愛着があるもんもあれでしょう愛着湧いて捨てられへんものさっきなんかあるあいなんか愛着あるものえランドセルかなランドセルえランドセルランドセルえどういうことえランドセルってだってさ、うん、小学校六年間ずっと使っててさ、うん、でそれはと人にあげたり捨てちゃう人もおるわけよ、うん、俺あれ捨てれへんあーそんなだって、うん、どこ行くのも一緒だったもん学校に関してはまあ確かにな、うん、小学校の時はでもそんなずっと持ってるもんかなランドセルもどっか行ったで<笑><笑>そっかランドセルか<笑>俺なんやろうなあ友達からもらったな、うん、靴がもうめっちゃもう毎日履いてるえー、あそれは最近もらったのそうやなあのー、誕生日にもらってえー、いいなじゃなんかさそう3人で僕の友達3人で協力して1個の靴を買ってもらって、はいはいはい、いいなめっちゃと仲いいやん,ん、ま、いやもうそうやねもう友達ってほんま宝物やな一番の宝物かもしれへん一番捨てれへん一番捨てれへん一番捨てれへん友達やなほんまにえなんかさ、はい、めっちゃ仲いい友達とかおるもうしそれはいますそれはおるえー、でもそ,そういうその子たちは、うんまあ、地元の子もそうなんですけど、うん、それは高校で新しくできた友達は、うん、マジで僕がそのオフとかオフ仕事とかあるじゃないですか、うん、そういうのめっちゃ合わせてくれて、うん、めっちゃ一緒に遊びに行きますねあ俺もおんねんか、はい、昨日もなんなら昨日も一緒に遊んだんやけど、はい、なんかその,その俺とその友達にさ、うんいやもうほんまお前が友達でほんまよかったわって言った、えー、<笑>俺そういうことさこう言うん好きやねめっちゃ平気で言いますもんね平気で言うだからもうそうタケとかにも言っていくわあ,ありがとうございますこれからも、うん、キュンキュンしちゃう<笑>絶対思ってへん<笑>えー、えー、ミリさんでしたありがとうございます,いますじゃあ次のメール紹介します、はいえー、ラジオネームおんまゆみおさんおんまゆみおたけくんレオくんがくくんこんばりこんばり私の一番一番好きな場所は電車の窓際の席です、うん、乗る電気時間や天気によって景色が変わって見ていて楽しいからです特に夕日が落ちていく時間に外の景色を見ながらエモい曲を聴くと心が浄化されます、うん、3人は電車で座る席などこだわりありますかぜひ教えてほしいですいうどこが落ち着く電車って電車、うん、2人席の窓側かなあえなんでなのえなんか狭いとこ好きなんかな自分なんかあなるほどそれで多分そのおんまいみおさんおまいみおさんと一緒に一緒で音めっちゃ聞く、うん、歌あでも電車の中でさそう歌聞いたらめっちゃテンション上がんねえ上がるイヤホン忘れたりしたらやむもんわ<笑>かるわ<笑>なんか何していいか分かれへんくなるような、うん、イヤホンなかったらほんまに電車の時間めっちゃ暇だだから僕通学も電車なんですけど、うん、ずっと窓側の席きポジって、うん、ずっと音楽聴いてるいやいいま、だちなみに、まあ、俺も窓際の席が好きなんやけど、うんはいま、窓際の席ってさななんか窓際の席の一番端っこが好きで窓側,え窓側の席の一番端っこ分かれへん多分僕の思ってる電車じゃないですか、ね、あ電車<笑>それ違うちょっと違うタイプの電車かもしれないけど<笑>あまあまあ続けなんか鉄の棒みたいなのあるやん,なんか一番端っこに、はいはいはい、あそこにこうなんかこう捕まってこう一番端っこでのんびりするのが好きやねんな<笑>あだから想像できんかなもう今想像できんでどんな曲聴くんだけってどういう曲聴くん、うん、でも最近では、うん、あのジャニーズの曲めっちゃ多いっすあ,あアンビシャスなってからなんか、うん、めっちゃジャニーズの曲聴きますよ僕例えばどんな人な<笑>もうそれは関ジャニーズさんの赤裸々なんですけどもうやっぱりや 98% それなんですけど<笑>うん、うん、でも最近使わせていただいてるウエストさんの曲であったりとか、うん、それこそなにわ男子さんの曲であったりとかめちゃくちゃ聴きますね、うんいやあのそれこそさ、はい、なにわ男子さんの「まあ、ウブラブ」はいはいはいはい、はい、爆発的人気やんねあれどこ行っても流れてますもんねいやほんまにどこ街でも流れてるからさ、うん、いやなんかいやすげえなーって思うねんなやっぱり僕たちもなんか、うんうん、どこ行ってもアンビがおるみたいなそんな,な,な,なれたらいいな,な,りたいっす、ね、いやほんまなろう頑張ってなりましょう頑張りましょう,ウブ,そうウブラブ聞いたらさなんかさ、はいまあ、この年になってだけど、はい、キュンキュンすんのよなめっちゃ、えー、えキュンキュンせえへんめっちゃまあまあまあまあ
、うん、ウブっすもんねいやほんまになんかウブな気持ちを忘れたらあかんなって思うめっちゃ思いますよ<笑>ほんまに思う、うん、ほんまに思います、うん、いい曲やなほんまに、ね、なんかこれからも多分いっぱいなにわ男子さん多分曲出していくと思うけどねジアンサーとかもめっちゃいいもんねいやかっこいいよななんかいろんなさなんか種類があるような,、ね、などのジャンルでもできるしうんほんまに羨ましいやんかっこいいこれからもちょっと聴くので聴<笑>いていきます<笑><笑>はい曲いきます曲いきますじゃあ竹はい次の曲いきましょうこの前藤原丈一郎くんが月曜日にやっている藤原丈一郎の「なにわんだフルラジオ」の中でフルコーラスを聴いてみたい方は「頑張りにリクエストしてみてください」という話があったみたいでリクエストをいただきましたラジオネームゆいゆいさんから「頑張りでフルコーラスかけてください」ということでお送りしますなにわ男子さんで「なにわの男子やねん」はーなにわの男子やねんしてます関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド略して「頑張り」続いてはこちら「頑張り」「捨てられないものってどんなんある?ま」ハローハロー「スナちゃんです」今週のアンビ会はガク君とタケ君の2人やろ、はい、緊張してんのじゃくちゃ緊張してんのしてます<笑>今日はな一番好きな場所でメール募集しておきながら追加で一番長く使ってるものまで募集したところリスナーの皆さんどちらにもメールを書いてくださって本当皆さんありがとうございますありがとうございます一番使ってるかどうかはわからないですがコロナ禍の間に部屋を片付けた人も多い中捨てられないものランキングなるものも調査されてるんよねガクくんとタケくんの2人には世の中の皆さんの捨てられないものランキングを予想して当ててもらいたいと思います多くの方に思い当たるであろうランキング結果だと思いますので家の中をよーく思い出してこんなものじゃないかなと。記憶を働かせて当ててください正解が少なかった方には美味しいお茶を飲んでもらおうかな頑張ってなすなすなすなちゃんからルール説明があったように今回は捨てられないものってどんなあるクイズです全部で三問一問につき答えられるのは一人一回だけ、ね、正解数が少なかった方が美味しいお茶を飲むということです美味しいんや美味しいんかなんご褒美捨てられないものなんかあるかなということですね捨てられないもの捨てられないものいやそれこそ僕さっき言ったぬいぐるみ全然捨てられないですよああそっかなんか魂宿ってる感じしないですかいやするねんほんまに,んまになんかさその夜とかさ、うん、そうなんかほんまに生きてないんかなと<笑>疑う時がある<笑>捨てられないもの生きてたら怖いですけどねいやほんまに怖すぎるん捨てられないもの他になんかあるかなガックンなんかないですか何やろうなうんえでもな,なんか基本的になんか人からもらったもん捨てられへんねんな、はい、あーまあ確かにそうっすねわかるわかりますだからその机とかさもう山盛りなんかそう人からもらったもんみたいな<笑>なってんの多分部屋綺麗人と汚い人って多分その差なんですよその差やな絶対僕も捨てれないです思うねんなえなんやろ捨てられないものまあこれを問題にしてくれるらしいので、うん、まあ問題いただきましょうかいただきますお願いしますお願いします捨てられないものランキング第1問第10位はその他第9位はなしというランキング、はい、では第8位は次のうちどれでしょう選べる答えは1人1つだけですよ1使わなくなったゲーム機2フィギュア3電化製品4壊れたパソコン5古い雑誌6前に使ってた財布7自分で書いた小説この中のどれでしょうかなるほど思ってた2億倍むずいんだよ<笑>違う3択とかじゃなくて7択なんや7択かえー、でもまず1の使わなくなったゲーム機は、うん、使わんくなったら俺はウルハなんでうん10位じゃあだから捨てへんかなあーなるほどなガクはゲーム機、うん、どうですかゲーム機いや俺は捨てられへん人えー、ずっとだからもう前の世代前々の世代も置いてあるまだえー、コレクションとして<笑>コレクションとしてなんかななんかずっと置いてあるへえー、<笑>なんか捨てられへんねんなもったいなく感じてますゲーム機ってそもそも高いもんですもんね
いやそうやねなんかそう気象に思ってまうから、うん、だからあんまなかなか捨てられへんって考えたら使われなかったゲーム機結構上位に入るんかなそうなんですかね難しいなこれ<笑>で2位のフィギュアフィギュア僕フィギュアが多分買わないんでわからないですめっちゃ買うマジですか、うん、捨てれないもんすか捨てられないもんやなあのさ UFO キャッチャーとかにさ、はいはいはい、行ったらさ、うん、フィギュアみたいなの置いてあるやんかきます、ね、あれめっちゃもう,なもう何回もやってまうぐらいフィギュア好きやから、えー、あのガックのフィギュア持ってるイメージあるかもしれないあれやろまあそんな別にマニアってわけじゃないんやけど<笑><笑>だからフィギュアも大事やねんなえフィギュアなんか鉢臭いな、うんフィギュア臭い,臭いなあでもなんか言われてみれば確かになんかそう微妙なラインよなそ,そうですね、うん、いやまずどうやろで3番の電化製品電化製品電化製品って電化製品な広ない広いな洗濯機とかも電化製品ですもんねうんでも電化製品使う苦手やからな俺俺もそう爆発させたことあるから電子レンジえっ、ー、何すか何すか何すか<笑>えあの焼き芋オーブンで焼いて爆発させたことある<笑><笑>だから怖いからあのすぐ捨ててもらうかもしれへん<笑>じゃあ買うなもう<笑>一人暮らしするってなったら買わへんな絶対あでも電化製品ってだって壊れたりしたらもう電化製品でかいからうんでも電化その電化製品としてはでかいし機能としてももう果たされへんくなるやんそうやねだから捨てるんかなうんだからこれは絶対8位ではないえこれ俺8位臭いと思ってんけどほんまニートさんが8位候補かなで4、うん、壊れたパソコン壊れたパソコン壊れたパソコンそもそもパソコン持ってないよね俺もパソコン持ってないけどさ、うん、壊れたパソコンって、うん、使わんよなもう二度とあーでもどうなんやろえー、置いとくんかなあ置いとくんかもしれへんなもしかしたら壊れたパソコンもうちょっと上位な気がするな、うん、でもなんか、うん、な何かしら使えそうやんなえ電化製品ってパソコンじゃないのんパソコンって電化製品じゃないの電化製品え電化製品やったっけ分からへん<笑>でもあえて4と3、うん、電化製品と壊れたパソコン別々にしてるってことはじゃあ違うってことワンチャンどっちかな気がするなあああ名探偵や名探偵<笑><笑>で5の古い雑誌古い雑誌は捨てるな古い雑誌捨てる、うん、古い雑誌は捨てる俺自分が出てる雑誌とか、うん、毎回買ってるけど、うん、置いてますよ全部置いてるそれこそ入所した5年前のやつとかえっ、ー、うっすやん置いてる僕の家だけなんですかねこれいや,いやでも自分の出てる雑誌やったら、うん、結構あるんちゃう置いてるっていうの買うってことは興味あるってことやから俺はしてへん気がするなあーあー確かにえー、難しいな,むずいな7択やもんな古い雑誌うーん<笑>じゃあ6番前に使ってた財布前に,使あ前に使ってた財布もう全部捨てたマジで、うん、俺全部置いてますよほんま100均で買ったやつから何にまでもう全部あります、うん、な何に使うんえー、なんか、うん、そのなんかお祭りとか行く時ってなんか、うん、そのなくしやすいじゃないですか僕だけかわからないですけど、うんうん、だからそういう時はちょっと安いまだなくしても大丈夫やなぐらいの財布持っていくからあ使い分けてるってことかそう使い分けしてますね学校行く時とかああなるほどな体育時とかだから前に使ってた財布は個人的には捨てないです、うん、なるほどな俺とたけ全然違うなね<笑>噛み合わんねんけどだから分からへんな僕たちの中だって5年ぐらい差ありますもんねあそういう年的にそうやなだからうう感覚も違うかもしれないもしかしたら、ね、最後が自分で書いた小説もうないやこれはないやろ<笑>書かへんの小説書いたことないナイスなんかさ小学生の時さ、はいはい、俺書いたことあんのよな小説内容全然覚えてないやけど<笑>小学校で小説書くんすかうんなんかちょっとじか,かっこよくなった気になる自分が小説書いてる時ってええー、だから、えー、書いてみて一回<笑>鬼のふりやんでも小説書いたらさ、はい、なんか頭良くなりそうじゃないそうっすなんか自分で考えるから語彙力とかめっちゃ身につきそう、うん、だからって考えたら捨てられへんくない多分出れないっすけどそもそも書く人が少ない気がするからあー、まあもうこ,ここだけで2分の1で書いちゃってるけどいやどうやろうなーこれうわ難しいじゃあガくん自分の中で決めましたかうーんとなえー、決めた僕も決めましたしじゃあじゃあガくんから答えどうぞいきます、えー、川下ガクが選んだ答えはフィギュアですそして真由美武之が選んだ答えは4番の「壊れたパソコン」ですなんでフィギュアなんですかえフィギュアがなんかでもよくよく考えてみると、はい、あんまりなんか
なんか捨てられへんものには入れへんかなってまあそれはフィギュア持ってるがっくんやから分かるんでしょうね多分それはうんえなんでタケはそれで選んだのえ電化製品と壊れたパソコン一緒じゃないってなんか、うん、あやっぱりそこが引っかかったムムってなったいやこれどっちか当たるんちゃう当たる気がする、うん、でも7分の2やからねいやでもこれ当たったら結構嬉しいね嬉しいっすね、うん、当たらなかったらあれやなあのおいしいお茶のメニューおいしいお茶のメニューコービーやから<笑>はい、はい、そうですじゃあ答えお願いしますお願いします捨てられないものランキング第1問第8位にランクインしたのは電化製品でした幅広いくくりになってますがほとんど使わなくなってるしなんなら全然使ってないような壊れてはないけど古い形の掃除機やらケトルやらアイロンやらいろいろあるんじゃないかと想像できますねうわーうわー8位かやられたうわ7分の2外したぞ<笑>えこれこの調子でいったらあれちゃん二人とも美味しいお茶飲めるんちゃう<笑><笑>ほんまにどうなんだよいや怖いじゃあ第2の問題お願いします捨てられないものランキング第2問第8位は電化製品でした、はいはい、では第3位は次のうちどれでしょう選べる答えは一人一つだけですよ、はい、1使わなくなったゲーム機2フィギュア3服4機種変する前のスマホ5バッグ6前に使ってた財布7自分で書いた漫画この中のどれでしょうかムーンズえー、何やろうでも、えーうん、7位やったっけ7位7位かえでも使わなくなったゲーム機は、うん、さっき言った通りうんさっうん、さっき何か言ったっけ<笑>さ,さっき言った通りえあな,なんて言ったっけ忘れたもんやばいやばい<笑>使わなくなったゲーム機でもな、うん、使わなくなったゲーム機はさっき言ったけど、うん、あの捨てへん俺は売る、うん、あーああでもあそっか売るなお金にしてまう、うん、確かにだからそうやな捨てへんな俺は多分これは1位から9位に入ってない気がするうん確かにでフィギュアフィギュアフィギュアは俺ほんま未知やからなでもガックンさっき8位言ってましたもんねうんだからこれが買えるかもしれへんもしかしたらで3のスマホ使わなくなったスマホかな基準にしたスマホかなあー難しいなわからへんえー、どれやろうでもスマホは僕1個機種変してるっすけどうん捨ててないっすねあマジであでもそうや俺もなんかそのスマホ、はい、自分使えへんくなったスマホ妹が使ってるわええー、だからそういうふうに使えるからスマホはスマホ多分捨てないっすよねうん捨てへんと思うええー、何やろうでバッグ、うん、バッグ使わなくなったバッグ使わなくなったバッグ俺は、うん、使わなくバッ使わなくなったバッグがないですああ僕そもそも一生同じの使ってるんでたけほんまずっと同じの使ってるの<笑>ほんまに基本<笑>なんか<笑>、うん、だからお金減らないんですかね僕いやだからそうやと思うでいやい,いいと思うでそれってめっちゃ大事なことやと思う僕のお金の支出全部お菓子ですもん<笑>ひたすら食べてるよなほんまにいつも持ってます<笑>いつもいつもなんか持ってるもんねいやそうですねガックは、うん、バッグしてます使わなくなったバッグ、はい、捨てへんねんなしてへんのうん家に置いてあるえそれ売ったりするんじゃなくてうんなんか捨てられへんあでもいろいろ使い分けとかいや使い分けとかもないよねえあの同じやつばっか使うんやけどでもなんか置いてある家に絶対それ部屋汚いっしょガックえ汚いよ<笑>否定してくれよ<笑>しっかりで、うん、自分で描いた漫画自分で描いた漫画自分,自分で描かへんからなですそんなん言われても漫画も描いたことあんねんなね全部あるやんもう漫画あ漫画っていうんかななんか棒人間でこうなんかストーリーを描いてたへえー、捨てましたえ捨てたな捨てたね<笑>漫画は捨てたじゃあないかもしれへんわそれねえー、何やろう、ね、え僕も決めましたよああ第3位ごめんなさい第3位らしいです<笑>あ、あそっか<笑>あ、めっちゃ間違えてました 1, 1使わなくなったゲーム機2フィギュア3服4機種編する前のスマホ5バッグ6番前に使ってた財布7自分で描いた漫画らしいですで今は第3位らしいです第3位
<笑>第3位って言ったら話変わってくるぞ第3位はでも俺服とか絶対捨てへんからな一生同じの着てるしなせやなじゃあまあまず違うやんまあちなみに俺も服はなんかあんまりこだわりないからマジっすかうんえー、何やろうなあーっとなー使わなくなったゲーム機かなえー、俺じゃあフィギュアかなフィギュアもう行くじゃあ行きましょう行きますかじゃあ行きますまずガックンから、えー、川下ガクが選ぶ第3位は使わなくなったゲーム機ですそして真由美と木が選んだ第3位はフィギュアですじゃあ正解の方よろしくお願いします捨てられないものランキング第2問第3位にランクインしたのはバックでしたバックバックこそまだまだ使えるけどちょっと今使うのは違う感じなんよな自分的に好みが変わったけど捨てるのはなんかなとか欲しい人がいたらあげてもいいくらいまだまだ新しいけどたぶんフィギュア人気なんかもしれへんなヨーキャッチャーとかで撮ったら思い出できるんかなうんだから捨てるに捨てられへんかもしれないそういうことかなえ美味しいお茶飲めるやん飲めるなやったら嬉しいかもしれない<笑>でも勝ちたいどうせならせやなじゃあ第3問いく最終問題お願いします,お願いします捨てられないものをランキング第3問第3位はバックでした、はい、では第1位は次のうちどれでしょう選べる答えは一人一つだけですよ、はい、1学校の教科書2フィギュア3服4周辺する前のスマホ5家具6前に使ってた財布7自分で書いた漫画この中のどれでしょうかいやでも1位やからめっちゃ自分で格ゲーをしてくるな<笑>全部入ってる<笑>でも学校の教科書は、うん、正直あのその小学校から中学校に上がったタイミングとかで捨てるまあまあそうやなそれが多分妥当やな、うんうん、だから僕の中で学校の教科書はなしで、うん、フィギュアもめっちゃ押されてるけどなフ,ィフィギュアずっとあるようなさっきから、ね、だからえワンチャンあるかもなフィギュアが今輝いて見えるもん<笑><笑>フィギュアだけそれもまたガックの目の問題よ、うん、でまた服入ってるし服服でもな、うん、服捨てれへんなあ、うん、まあ確かになんか困るよな,なんか捨てれへんしでも、うん、その後輩とか自分の年下とかにあげたいかもしれへん俺ダサいけど服確かになんかちょっと憧れはあるよねあるよねでもいらんって言われそうやから西畑大吾君とかがよくめっちゃ服くれるけどあそうやな西畑君なあと大橋君もくれへんそうめっちゃおしゃれだよないやほんまになだたありがたいよな絶対俺の年下とか竹からもらっても嬉しくないもん<笑>全部ダサい分からんで竹に憧れてる後輩が出てきたら嬉しいかもしれへんいやじゃあ俺はもうフィギュアでいくわもうフィギュア機種変する前のスマホとかいかんでいいうんもういやいやもう自分信じるこれからは<笑><笑>えじゃあ俺前に使ってた財布かなじゃあ行くそれで行きましょうかじゃあ行きますじゃあ川下岳が選ぶ答えはフィギュアですそして真由美武之が選んだ答えは前に使ってた財布です答えお願いします,お願いします捨てられないものランキング第3問第1位にランクインしたのはお願いします服衣類でしたやったーこれもバッグと同じ感じでしょうね全然傷んでないし着られるんだけど今の自分が着るにはなんか違うんよな欲しい人がいたらあげてもいいぐらいまだまだ新しいけど捨てるのはなんかもったいないなみたいな理由で捨てられずにだからといって自分で着るわけでもなくなんかな,なんか捨てられない服あるよねうわえでも美味しいお茶飲めるんすよやったー,やったー<笑>美味しいからでもだって前ほんまにだって罰ゲームとかやって美味しかったでしょいやほんまに美味しくてさマジで反応<笑>反応めっちゃ困ってましたもん、ね、なんかやばい反応して3人おって全員シーンやったもんバラエティーとして最悪<笑>最悪の対応してしまったからいや、えー、美味しいからね、まあ、美味しいから確かにな、うん、じゃあ罰ゲーム持ってきていただきましょうよしお願いします来ましたあれど,どんな色っすかまた黒いんやけど<笑>この前回もそう黒くてしか,しかもなんか2杯用意されてる2杯用意されてはります<笑>しかもなんかティーあのえこれ黒大丈夫これコーヒーみたいな色してますけど<笑>じゃあまずガックくっさくっさくっさじゃあいきますはいいただきます飲んでますめっちゃ飲んでます
うわ<笑><笑>うわえそんなんすかいただきますまゆみとみますほんまにやばいほんまにやばい<笑>え,えこれたえエンディングプレスバラエティの苦さじゃない<笑>前あんな優しかったのにえ,えこれ2杯いかなあかんのかな<笑>そんな拷問ありますじゃあもう行くわもう行くわ一斉のあるそれであの喋るのがやばいベロつけたくない<笑><笑><笑>ということで「捨てられないものランキング」でした<笑>では<笑>次の曲に行きましょうラジオネームかりんとうドーナツさんのリクエスト「バウンティーで恋風に乗せて」<笑>楽しいですよ。な楽しそうやな。じゃあ行くか,か。アンビシャスが FM 大阪からお送りしてきました関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド略して頑張り。エンディングの時間になりました。リクエストのメールをどんどん送ってください。しお願いします。FM 大阪のホームページでリクエストから番組名で関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンドを選んでラジオネームとかリクエスト曲とかもろもろ記入してメールください。えー、来週5月17日 A グループさんの会は生放送です。A グループさんに送っていただきたいメールのお題は「えー、私は優柔不断なのかあ自分では決められないこと」です、えー、友達とどこに遊びに行くか友達と一緒にご飯どんなものが食べたいか新しい服を買うけどどれがいいのか選べないなどなどいろんなことで迷ってしまった場面迷ってしまうこと迷ってること教えてあげてくださいそして5月24日アンビシャスの担当会送っていただきたいメールのお題は「私のテスト体験記」今ぐらいって中間テストの真っ最中でしょうかいい感じの手応えあったでしょうか今までのテスト期間で思い出に残っていることテスト期間中ついついやってしまうことあかんかったテストまあまあよかったテストテストにまつわる話を教えてほしいですいということで,いことで2人の頑張りが終わりますよついにいやめっちゃくちゃ緊張したわめっちゃ緊張したねほんまに初回より緊張した
で多分それも多分伝わってるかもしれないもしかして絶対伝わってるよ絶対伝わってるよ声も多分震えてたしな、うん、いやーそのなんかレオの存在でかいなでかかったなでもな,な次からはなまた頑張ろう頑張りましょうまた次はレオがいるんで絶対にうんだからもう,もう今回はいい経験になったっていうことでこの経験をよしゃお時間来ました関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド略して頑張りここまでのお相手はアンビシャスガガガガガガガガかわしたガクと前髪切りすぎてお前みアンビシャスの前見たけゆきでした次回も聞いてくださいコンタクトレンズのシードは今年65周年を迎えます世界40以上の国と地域へ製品を提供しているほかテクノロジーを取り入れたスマートコンタクトレンズの開発にも力を入れていますこれからもシードは皆様の見えるをサポートしますシードコンタクトレンズシードのピュアシリーズは日本国内で生産しているメイドイン日本のコンタクトレンズです徹底した品質管理と検査体制のもとで一枚一枚丁寧に作り上げていますコンタクトレンズは目につけるものだからあなたの目に合うレンズを大切に選んでくださいシードコンタクトレンズ FM 大阪月曜日の午後6時は藤原丈一郎の「なにわんだプルラジオ」サポーテッドバイローソン僕もいろいろ考えますそして皆さんのアイディアもぜひ聞かせてくださいみんなで面白い番組にしていきたいのが藤原丈一郎の「なにわんだプルラジオ」「ジョーラジ」で覚えてね「なにわん FM 大阪ヘッドラインニュース」国の借金で税収によって将来返済する必要がある。